ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡേയ്സ് ആയില്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ചെറിയൊരു തിരക്കിലൊക്കെ ആയിപ്പോയി അതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ ഒരു ഈവനിങ് റുട്ടീനുമായിട്ടാണ് നല്ല അടിപൊളി ഈവനിങ് റുട്ടീൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്നും ഇതിനെ ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഞാനിടുന്ന അപ്ഡേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്താനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബലൈക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നായിട്ട് കുറേ വ്ലോഗ് ആയിട്ടും പിന്നെ കുറേ വീഡിയോസും കുക്കിംഗ് വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഈവനിങ്ങിൽ ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു നേരമാണ് എൻ്റെ താത്തയുടെ കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് താത്തയും എല്ലാവരും ഒക്കെ വന്ന ടൈമിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അയൽവാസിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാനും അവനും കൂടി ഇങ്ങനെ ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവൻ്റെ ഉപ്പയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലെയറാണ് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറാണ് അപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഫുട്ബോളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടുത്തെ കളികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്കടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്താത്തൊക്കെ വന്നാൽ എന്തായാലും സ്പെഷ്യൽ നിർബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾ ഞാനൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പേരൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് പുതുതായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് വലിയുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വലിയുള്ളിയാണ് രണ്ട് വലിയുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ തക്കാളിയാണ് തക്കാളിയുടെ മുഴുവൻ ഞാൻ എടുക്കില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുരുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കും പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം കാബേജാണ് കാബേജ് പിന്നെ ഇഞ്ചി അതും ചെറിയൊരു കഷ്ണം മതി പിന്നെ അതിലേക്ക് ഏഴ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലൊക്കെ എന്നിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ചതക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കാണ് ഈ ക്യാപ്സിക്ക നമ്മൾ ഹാഫ് കഷ്ണം മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ കക്കേരിയാണിത് അതും ചെറിയൊരു കഷ്ണം മാത്രമേ എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ചിക്കനാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം സാധാ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ കരളായിട്ടും സമൂസയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരുത്തി വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കോഴിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അത് രണ്ട് വിസിൽ മാത്രം വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതവിടെ നമ്മുടെ കോഴി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ടേ രണ്ട് വിസിൽ മതി ബ്രോയിലർ ആയതുകൊണ്ട് അധികം വേവ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ല എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഈ എല്ലൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കും ജസ്റ്റ് മാത്രം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ എല്ലും ഒന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ല് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത് പിന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പിലൊരു ചട്ടിയൊക്കെ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഓയിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ആദ്യം തന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുക അത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് വേവിക്കേണ്ടത് ഇത് അവിടെ അത് ഏകദേശം ഒന്ന് ഉള്ളി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നല്ലോണം വേവ
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടായിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിച്ചപ്പും പിന്നെ കക്കിരിയും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം നമ്മുടെ കൂട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സാൻഡ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഷവർമ്മ ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകളാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതേറ്റേണ്ട ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലോട്ടായിട്ട് ബിരിയാണി മസാല അത് ഒരു കാ ടീസ്പൂണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ സോയാ സോസ് ആണ് അത് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇതിലോട്ട് ജീരകം ഇഷ്ടമായവർ ജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇത്തിരി മാത്രം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വാങ്ങി വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബാക്കി പണികളുണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് തോന നേരം ഉണ്ടാക്കാനുണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡിഷ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിലേക്കായിട്ട് പിന്നെ മൂന്ന് മുട്ട കൊണ്ട് നമ്മളൊരു മുട്ട കേക്ക് പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ടയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാ മുട്ട കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മൂന്ന് മുട്ടകളെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് ഇത്തിരി മൈദയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സോഡാപ്പൊടിയാണ് അതും ഒരു കാ ടീസ്പൂണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് പഞ്ചസാരയൊന്നും ഇതിലേക്ക് ഇടരുത് കാരണം നമ്മൾ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് നല്ല പോലെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ഇടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ കേക്ക് പോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓവനില്ല അപ്പോൾ അതിലേക്കായിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാച്ചപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കൂത്ത് ഇതിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ ഇതിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം ഞാൻ വേവിച്ച വേവിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം അയ്യോ പണി പാളിയോ ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും പൊന്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ കുറച്ച് കൂടി ഒന്ന് പൊന്തിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ലെയറൊക്കെ ആക്കാൻ വിധത്തിൽ പൊന്തണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല മിക്കവാറും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള നേരെ എടുത്തിട്ടുള്ള മുട്ടയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പൊന്താതെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊന്തി വന്നിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ അടുക്കളപ്പണി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പണി പാളിയ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കായിട്ട് എൻ്റെ തത്തനോട് ഞാൻ മയണൈസ് അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് ലൂസായി പോയി മൊത്തത്തിലൊന്ന് പണി പാളിയ ലുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ദിശ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഏതായാലും ട്രൈ ചെയ്യല്ല അപ്പോൾ വേറൊരു വഴിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതാക്കി കൊടുക്കാം എന്തായാലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഈ അടി ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മയണ
നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാമെന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ തെറ്റി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ന്യൂ പ്രതീക്ഷകളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്പലം പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് ഇതുപോലെ പൊന്താതെ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇൻഷാല്ല ശരിയാക്കാം ഏതായാലും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലെയറെങ്കിലും ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കണം എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വാശിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഹാഫിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെറിയൊരു ലെയറാക്കിയിട്ട് ഞാൻ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് സംഭവം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പൊന്തിയിട്ടില്ല ഏതായാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഹാഫാക്കിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് ഒരു ലെയർ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ആയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി ടൊമാറ്റോ സോസ് മാത്രം മതി ഇതെല്ലായിടത്തൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മയോണൈസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്കായിട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അത് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ലൂസായി പോയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓവറായിട്ട് ഇതാക്കാത്തത് അത് അടിയിലേക്ക് ഒരുക്കും അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നേരത്തെ മയണൈസിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ട് നമ്മളൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ലെയറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതും ഇങ്ങനെ നടു മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കേക്കിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയർ ആക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്താലും മതി ഇപ്പം ഞാൻ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നടു മുറിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു അട്ടി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു ലെയർ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു ലെയർ വെക്കുക അങ്ങനെ ഇതാക്കി വെക്കുമ്പോൾ നല്ല കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റി ആവും നമ്മളിതിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ബാക്കി വരുന്ന ആ ഹാഫ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് പോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്കൊന്നും നമ്മൾ ആവാത്ത വിധം തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എനിക്ക് തന്നെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് വല്ലാതെ പുറത്തേക്ക് പുറം തള്ളി നിൽക്കുന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാ സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ പോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള അതൊക്കെ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് പിന്നെ മയണൈസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉമ്മ കുറച്ചൊക്കെ കഴുകി വെച്ചിരുന്നു ബാക്കി ഞാനും കഴുകി വെച്ചു അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടു ഈ നേരത്ത് ഇതാത്ത പിന്നെ കുട്ടിക്ക് മുത്താരി കലക്കി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അവന് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാശി പിടിച്ചിട്ട് കഴിക്കുകയാണ് ചില നേരത്തെ നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കണം അപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ കളിയായിട്ട് അതിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ മരുപ്പൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് വന്ന് വേഗം തന്നെ ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് പോയി ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലെ വെച്ചിരുന്നു കുറച്ചൊന്ന് തണുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇത് ഞങ്ങൾ ആൾ ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇത് ഒരു മൂന്ന് ലെയറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാനും ഇത്താത്തെയൊക്കെ ഓരോന്നിടത്തും ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവളെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഉഷാറാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് വീട്
പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനും ഇത്താത്തയും കൂടി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പുറത്തൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് വാട്സപ്പിലും പിന്നെ യൂട്യൂബിലെ ഓരോ കമൻസ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വായൽ കുറച്ച് പുണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ അങ്ങനെ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാണ് ഉമ്മൻ്റെ കാലത്തുള്ള ആൾക്കാരോ പിന്നെ ഉമ്മൻ്റെ ഉമ്മയും അനിയത്തിമാരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ടിപ്പാണ് ഒന്നുമില്ല ചെറിയൊരു സംഭവം ഉള്ളൂ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന തൈര് കട്ട തൈരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് ലൂസ് ആയതായാലും കുഴപ്പമില്ല അതിലേക്ക് രണ്ടില്ലി കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മോരൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമാവാതെ ഈ മോരൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവുന്ന ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കഴിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനോട് തന്നെ വായിൽ കുപ്പിളിച്ചാൽ കൂടുതലായിട്ട് ആശ്വാസം കിട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ദിവസം രണ്ട് നേരം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് നേരം കാക്കിയിട്ട് കുടിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പുണ്ണൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോകും അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞാനിത് ഒറ്റയ്ക്ക് കുടിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പുറത്ത് വലിപ്പുണ്ട് വലിപ്പ ഈ ഒരു ടൈം ആയാൽ ഒരു ഇഷാഭാഗങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പീക്കറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വയലൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക വല്യപ്പാക്ക് ഒരു കമ്പനിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ ബാക്കിലിരുന്ന് ഇത് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് പോയി ഒരു പണികളൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് കോളേജൊക്കെ തുറന്നിട്ടുള്ളൊരു ഇതായതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ അത്ര ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ കിടക്കാനായിട്ട് ബെഡും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊട്ടി കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു ഈവനിങ് റൂട്ടീൻ ഈവനിങ് ടു നൈറ്റ് റൂട്ടീനാണിത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കാനായി അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആൾസോ ലൈക്ക് കമൻ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ബൈ